どうもクロスロードラボです今日はですねこちらですはい視聴者の方から、えー、送っていただいたものなんですがまだ見た通り開けてませんちょっと前に届いたんですよ今動画の編集ずっとやってたらね、えー、急に届いたので、えー、このまま動画を撮影してしまおうということでここで開封しますで、どういうものが入ってるのかはちょっと毎回ドキドキするんですが、半分命がけです。<笑>観音開きで開けるのかなよっ、よっ、これは一本じゃないのかなこんな感じになってます。お二2本入ってます。2本で手紙とかないかなありました手紙がねありました多分手紙だと思いますはいちょっとこれは最後に読みましょうまず開封してみましょうこれ全く分かんないですねかなり厳重に梱包されているのでおこれはウイスキーじゃないかな透明の瓶ですね透明というかちょっと白く濁ったすりガラス的な瓶色が透明ですはいあクラフトジン秋田クラフト美人なるほどえー、こんなのあるんですね秋田のジン秋田県湯沢市初めて見ましたはい秋田クラフト美人これはもしややっぱりはい2本いただきましたありがとうございます背景クロスロードラボ様突然の荷物をお送りして申し訳ございませんいつも動画を楽しく拝見させていただいております私は宮城県の片田舎にあるリゾートホテルに勤めておりドリンクメニューの選定に関わる立場におりその仕事柄さまざまなお酒などを味見する機会がありますそんな中で出会ったお酒の一つの秋田限定で発売されたクラフトジン、えー、秋田クラフト美人を送らせていただきます限定なんですね、えー、こちらは秋田県の特産品であるふきのとう菊芋秋田県産米をボタニカルに加えたジンになっておりますえー、昨今のコロナウイルス流行の影響でキグロンなど絶えないと思いますがお送りしたお酒を話の種や動画のネタにしていただき一時でも気を紛らわせていただければ幸いです最後に一視聴者としてクロスロードラボ様のご多幸ご検証をお祈り申し上げますということでありがとうございますめちゃめちゃ丁寧な手紙をいただきましたもうほんといつもねびっくりするぐらい丁寧なねお手紙をいただきます毎回はいとても大人な方が多いですねありがとうございます秋田限定なんですねそしてえボタニカルも結構面白いですねうんとふきのとうと菊芋あと米ですねおボタニカルに加えたジーンこれはね早速ちょっといただいてみましょうかなり冷え冷えになってるのでねこのままいや本当、えー、僕たちこう飲食業界もそうですけどホテルなんて特に大変ですよね本当におやっぱ爽やかなんですけど独特の香りしますねやっぱりいい香りしますとてもいただきますお美味しい菊芋って書いてましたよね菊芋なのかなこのね若干芋っぽさあるんですけど嫌な感じの芋っぽさじゃないですねすごい調和の取れた味になってます美味しいちょっと調べながらはい情報はあった方がいいですよねある程度えー、あっオエノングループはいオエノングループって有名ですよね
、オエノングループの秋田県発酵工業株式会社、えー、は、秋田県ならではの3種類のボタニカルを含む8種類のボタニカルを使用した秋田県初のクラフトジン、秋田クラフト美人を1月30日に数量限定1000本で全国発売します。えー、この1月30日っていうのは去年の1月です、はい、2019年ですね、えー、秋田県初のクラフトジンは、えー、伝統的なジンのボタニカルのほかに、えー、秋田県産のフキノトウやキクイモ秋田県産米をボタニカルに使用しています、はい、冷凍庫でよく冷やしストレートやロックで飲むとその味わいを堪能していただけますまた京炭酸で、えー、割ったジンハイボールは食中酒など喉越しの良いドライな味わいをお楽しみいただけます商品名はクラフトジンと秋田美人を掛け合わせた秋田クラフト美人とネーミングしえパッケージには秋田県産ボタニカルのフキノトキクイモの花そして秋田県産米のえ稲穂の絵柄をあしらい繊細な秋田美人を連想させるデザインにしましたなるほど美しいですねとてもこれですねこのデザインこの度同社が長年築き上げてきた上流技術を生かした秋田県初のクラフトジン秋田クラフト美人を発売することで同社の新たな魅力をご提供いたしますということですねあとボタニカルはですねコリアンダーシード、えー、リコリスルートアンジェリカルートオレンジピール結構まあこの辺は定番というかね、えー、ジンによく使われるボタニカルですが、えー、珍しいのはやっぱりフキノトウとキクイモそれとは秋田県産の米ですね。500ミリです、ちなみにね。一応これ発売地域全国ってなってますけど、どうなんでしょうかね。えー、一応楽天とかアマゾンでは購入できますね。いくらかな ?4717 円。なかなかいい値段しますね。やっぱね、クラフトジンってどれもやっぱいい値段しますよね。えー、この辺にあるね、木の実だったりとか、わびじんとかね。はい、有名ですけど。あと、6とかね。サントリーですね。結構いろいろ飲みましたけど、やっぱりね、このジンの美味しさをね、十二分にこう発揮というか、えー、味わうためには、ストレートだったりロックももちろんいいんですが、ちょっとそれだとね、人によっては飲みづらいなって感じる人結構多いじゃないですか。なのでですね、えー、炭酸で割るとなおいいかなと思います。あと水割りですね。炭酸と水割りちょっと試してみたいと思います。はい、早速ですねこの2つグラスを用意して炭酸と水割りを作っていきたいんですが、えーとですね、意外とこのジントニックとかもいいんですけど味のあるもので割っちゃうとですね、えー、このジンのボタニカルのうちのね一番強い味が出てきて繊細なねその他のボタニカルの味が結構消えちゃうのでね炭酸とか水とかあんまり味のないもので割った方がこのクラフトジンを味わうにはいいんじゃないかなと個人的には思いますむしろ、えー、こういうクラフトジンでジントニックとか使っちゃうとジェニパーベリーのねあのジン特有のジェニパーベリーの味がね、えー、前面に出てきちゃうので奥に隠れてるフレーバーとかがねあんまり感じにくいかなとは思いますだからもったいないってことですね要はまず水割りそして炭酸で割りますはいそれではですねまず水割りの方からいただきますいただきますあこれはねしっかりジュニパーベリーのね、ジン特有の、まあ、ジンにはどれにも基本的にジュニパーベリーは入ってるんですよ。絶対条件ですからね。あの、特有の匂いです。松ヤニみたいなね。あれはしっかり感じるんですが、しっかりね、芋っぽさとかね、感じます。とても。これはね、僕はストレートで飲んだ時より感じますね。はい。うん。これはね、ちょっと飲んだ瞬間に、ああの人におすすめしたいなっていううちのお客さんが何人か出てくるぐらい、ちょっと人におすすめしたいなと思いました。はい、やっぱりジーン好きなお客さんって結構いるんですよ。そしてやっぱりね、毎回、えー、変わったジーンが入ると飲んでみたいっていう方結構いらっしゃるのでね、これはね、進めてみたいと思います。美味しいです、とても
、うん、いいですねこれご当地人っていいですよね、えー、今たくさんありますからご当地人をどんどん飲んでいくっていうのもね面白いですねはい絶対的にこのジュニパーベリーの味が、えー、強く出てくるものが多いんですけどやっぱりねあのこういう水割りとかあと水割りロックハイボールうんまあ、炭酸割りですよねそれにするとですねその同時に使われてるボタニカルフレーバーですよねそれがねすごい出てきます、はい、それではちょっと炭酸割りも飲んできますうん美味しいですとてもまあもちろんアレンジとしてカクテルでねえカクテルとしてこれにレモンポトンって落としたりとかライムポトンって落としたりするのも全然美味しいと思いますね、はい、まずはでも味わうにはねこういう味のないもので割るのが一番だと思います炭酸は炭酸でねとてもさっぱりしてて美味しいんですがまあジンの炭酸割りですからね基本さっぱりしてるんですが香りはねそのちょっと芋っぽさっていうのが少しうっすらありますけど飲むとねそんなにこう水割りほどえー、芋っぽさっていうのはあんまりないですね、うん、だけどこのジュニパーベリーの感じがねちょっと抑えられてるので食中酒としてはとてもこの炭酸割りがいいかなと思いますむしろねちょっとグビグビいっちゃいそうで怖いぐらい美味しいですとてもうんすごいですね今どこでもジン作ってますよね北海道でも作ってますしね特にやっぱり今ウイスキーの蒸留所例えば新しく建てますって言ったら商品化するまでにねかなり時間かかるじゃないですかそれまでこうジンを作ってるっていうところも結構あるんですよね、えー、北海道だとですね札幌の紅桜公園のところにある紅桜蒸留所っていうところがまさにそこそうで、えー、ウイスキーを作ることは計画してるんですが今はジンをメインとして運営していますウイスキーはね後々ということなんですがまだ情報入ってきてないのでどうなってるかはちょっとわからないんですけどあとはあの、今年行ってきたカバランですね。カバランもですね、連続式蒸留器があるんですけど、それはジン専用ということで、グレームウイスキーを作ってるわけじゃなくて、ジンを作ってるんですね。なので、そういうふうにウイスキーとジンっていうのは、とてもね、えー、いい組み合わせというか、ついでに作れるって言ったらちょっと公平ありますけどね。しかもこう、量産できるのでね、ジンの場合は。樽で寝かしたら基本しないので、しかも前あの、紹介した、前紹介って言ってもこれサブチャンネルで紹介したんですけどこれねグロリアスバスタードっていうかっこいい名前のウイスキーあるんですけどねこれ面白くてうんとここジン作ってるんですよこのメーカーさんねそのジンはですねウイスキーの樽で寝かしたジンを作ってるんですねまずねウイスキーの樽で寝かしたジンを寝かした樽で寝かせたウイスキーですこれはややこしいですよねえー、もう一回言いますよウイスキーの樽で寝かせたジンそのジンの樽で寝かせたウイスキーはいややこしいですがちょっと面白いウイスキーなんですよちなみにねシングルモルトウイスキーです、はい、こういうのもありますねやっぱりねちょっとこの芋を使ってるっていうだけあってね、えー、甘みがねふわーっとくるんですよねそれがねとても美味しいですネガティブな要素じゃないですね芋がなんか芋っていうとなんかうっていうちょっとうんなんかネガティブな要素に感じるのかなと思いきやですね甘みっていう感じですねどっちかというと芋のねあとこの吹きの塔はねちょっと僕は分からなかったんですが多分いい要素として分かんないぐらい多分自然に溶け込んでるのかなと思いますけどとりあえずこの芋のフレーバーがね僕はとてもよく感じましたそんな感じでね、とりあえず開封していただきましたが、えー、いただいたものってね、結構僕、あのー、別の機会にまた登場したりとかね、することがあると思いますので、その時ね、えー、サブチャンネルとかで紹介したりとかするかもしれませんので、えー、またその時は、えー、ぜひご視聴ください。そんな感じで、チャンネル登録、ツイッターフォロー、あとサブチャンネルでもウイスキー飲んでいますので、そちらの方も、えー、登録よろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。